இந்த சொசைட்டில என்ன ப்ராப்ளம்னு கேட்டா அந்த மூன்றாவது மனிதன் பிறப்பதற்குள்ளாகவே அவனை முதல் மனிதனாகவே வைத்திருப்பதற்கான சகல ஏற்பாடுகளும் சமூகத்தில் இருக்கு ஒவ்வொரு மனிதனில் இருந்தும் அந்த மூன்றாவது மனிதன் ஜனிப்பதற்கான இடத்தை நாம் கொடுத்தாக வேண்டும் இப்ப சில பேருக்கு வெளியில் ஏற்படுகிற தாக்குதல்கள் காரணமாக மூன்றாவது மனிதன் பிறக்கிறான் சில பேருக்கு அப்படி அல்ல அவர்களுக்குள்ளிருந்தே அந்த இயல்பாக அந்த மூன்றாவது மனிதன் சுகப்பிரசவமாக பிறந்து விடுகிறான் மற்றவங்களா சிசேரியன் ஞானிகளுக்கு சுகப்பிரசவம் அதான் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் அவனுக்குள்ளிருந்தே அது பிறந்து விடுகிறது அந்த மூன்றாவது மனிதன் இந்த தேடலும் இந்த கண்ணீரும் இந்த கம்பலையும் இந்த அந்த உணர்வும் தான் தாய்மானருடைய பாடல்கள் முழுவதும் நிரம்பி வழிகின்ற அனுபவம் இப்ப மனசுங்கிறது என்ன அப்படிங்கறத பத்தி கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணுங்களேன் என்ன மனம் என்ன அது எங்க இடத்துல இருக்குன்னு யாராவது காட்டிட முடியுமா முடியாது அது ஜீன்ல இருக்கு ஒவ்வொரு உயிர் அணுக்குள்ளையும் இருக்கு மனம்ங்கிறது இருக்கு ஒண்ணு இல்லைங்க இப்ப இவ்வளவு பெரிய அழகான ஹாலு லைட் எல்லாம் எரியுது வெளிச்சம் எல்லாம் இருக்கு திடீர் நீங்க லைட் ஆஃப் ஆயிட்டா குபீர்னு ஒரு பயம் வரும் எல்லாருக்கும் பக்கத்துல இருக்கிறவனு படிச்சவன்தான் அவனும் பணக்காரன் தான் தப்பக்கு நம்ம பரிசு எப்படி அவன் என்ன இந்த பரிசு அடிச்சுட்டு போறதுக்காக பக்கத்து சீட்ல உட்காந்து இருக்கிறா திடீர் நம்ம லைட் ஒண்ணு ஆஃப் ஆகட்டும் ஆஃப் ஆன உடனே நமக்குள்ள ஒரு பதட்டம் வரும் தப்பக்கு நம்ம இருக்கி பிடிப்போம் மறுபடியும் எப்ப லைட் வரும் எப்ப லைட் வரும் எப்ப லைட் வரும் ஏன் பயப்பட்டோம் இப்ப இப்ப இந்த இடத்துல பயப்பட வேண்டிய அவசியம் என்ன திடீர்னு கரண்ட் போனா பயப்பட வேண்டிய அவசியம் என்ன ஒண்ணும் இல்ல நம்ம மனசு பயம் வந்துருச்சு மனசுல பயம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்றோம் அது இன்னைக்கு வந்து இல்லீங்க பத்தாயிரம் பதினையாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மனிதன் காட்டு முராண்டியாக இருந்த போது அவனுக்கு காலையில் சூரிய வெளிச்சம் கிடைத்த போது இருந்த தைரியம் இரவு வந்த பிறகு இல்லை இருட்டில் குகையில் அவனுக்கு மின்சாரம் கிடையாது விளக்கு கிடையாது நெருப்பு பற்ற வைக்க தெரியாது அந்த குகைக்குள் இருந்த காலத்தில் இரவு நேரத்தில் எந்த பூச்சி வருமோ எந்த விலங்கு வருமோ என்ன செய்யுமோ என்று மறுபடியும் காலையில் எப்போது விடியும் எப்போது விடியும் எப்போது விடியும் என்று வெளிச்சத்துக்கு ஏங்கியதால் அன்றைக்கு மனிதன் ஏதும் தெரியாத காலத்தில் இருட்டுக்கு பயந்தது இந்த பத்தாயிரம் ஆண்டுகள் தாண்டியும் உங்களுடைய ஒவ்வொரு உயிர் அணுவிலும் பதிந்திருக்கிறது ஒவ்வொரு உயிர் அணுவிலும் அந்த பயம் என்பது பதிந்திருக்கிறது இருளை பார்த்த உடனேயே ஒரு பயம் குபீர் என்று வந்து விடுகிறது இந்த பதிவு என்ன அப்படின்னா இது வந்து தலைமுறை தலைமுறை தலைமுறையா ஜீன்ல கேரி அவுட் ஆகிட்டு வருது எது இந்த பயம் இதுவும் நம்ம மனசுதான் இது நம்ம கிட்ட இருக்குங்கிறதே நமக்கு தெரியாது அப்போ பலவீனங்களின் தொகுப்புன்னு சொல்றது என்ன தவறு இருக்கு நிறைய கூட்டம் அது ஒரு மனம் என்பதே ஒரு மனிதனுடைய ஒரு எண்ணம் அல்ல நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே பல்லாயிரம் மனிதர்களுடைய கூட்டம் ஒவ்வொரு மனிதனும் பல்லாயிரம் மனிதனுடைய கூட்டம் எங்க அப்பா 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 அப்படியே பரம்பர போய் யார் எந்த தாத்தங்கிட்ட இருந்து என்ன வந்ததுன்னு எவனுக்கு தெரியும் இப்ப மனம்ங்கிறது எப்படி சொன்ன தலைமுறை தலைமுறையா கேரி அவுட் ஆகிட்டு வந்தது மனம் ஒண்ணு ரெண்டு அதுக்கு அடுத்தாப்புல இன்னொன்னு என்னன்னா தாயின் கர்ப்பத்தில் இருக்கிற போது கர்ப்ப வாசத்தில் தாய்க்கு என்னென்ன உணர்வுகள் ஏற்பட்டதோ அவ்வளவும் அப்படியே அந்த பிள்ளைக்கு கேரி அவுட் ஆயிடுச்சு தாய் அழுதது சிரித்தது மகிழ்ந்தது அவருடைய வேதனை துக்கம் துயரம் பயம் எல்லாம் அப்படியே அந்த தொப்புள் கொடி வழியா தொடர்பு இருக்கிறதால தாய் என்னென்ன அனுபவிச்சாலோ அம்மா உங்களுக்கு தெரியணும் நீங்க சிரிச்சீங்கன்னா பிள்ளை உள்ள சிரிக்கும் நீங்க அழுதீங்கன்னா உள்ள புள்ள அழும் நீங்க கவலைப்பட்டீங்கன்னா உள்ள அழும் நான் கதை பெண்கள்ட்ட ஒண்ணு சொல்றது நீங்கள் கருவுற்ற காலத்தில் உங்கள் கணவனே துரோகம் செய்திருந்தாலும் கூட நீங்கள் கருவுற்ற காலத்தில் உங்கள் மாமியாரோ நாத்தனாரோ உங்களை கொடுமைப்படுத்தி இருந்தாலும் கூட நீங்கள் கருவுற்ற காலத்தில் உங்கள் தாய் தகப்பரே உங்களை புறக்கருத்திருந்தாலும் கூட கருவுற்ற காலத்தில் யார் என்ன துரோகம் செய்தாலும் அவர்களை மன்னியுங்கள் ஏன் தெரியுமா இந்த வருத்தம் என்பது உங்களுக்கு பத்து மாதம் கழித்து மீண்டும் சமாதானமாகிவிடும் ஆனால் கருவில் விழுந்த அந்த பயமோ கவலையோ எழுபது எண்பது ஆண்டுகளுக்கு அந்த குழந்தையை பாடாக படுத்திக் கொண்டே இருக்கும் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் நான் ஒரே ஒரு வாட்ச் சொன்ன நீங்கள் மன்னியுங்கள் உங்களுக்கு குற்றம் அழைத்தவர்களை மன்னியுங்கள் காரணம் இந்த உலகத்தில் தாய் என்ற பெரிய பதவியில் இருக்கிறீர்கள் அதனால் எல்லா குற்றவாளிகளையும் மன்னிக்க வேண்டிய கடமை உங்களுக்கு இருக்கிறது ஏன்னா மனசுங்கிறது எப்படி கேரி அவுட் ஆகுதுன்னா தாயினுடைய மனதில் இருந்து குழந்தையினுடைய மனதுக்கு போகுது இந்த கம்ப்யூட்டர்ல ஒரு கணினியில இருந்து அப்படியே தூக்கி இன்னொரு கணினிக்கு அப்படியே மாத்துவான் டிரான்ஸ்பர் பண்ண உடனே கம்ப்ளீட் கமாண்ட் எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே மாறிடும் அது மாதிரி தாயிடம் இருந்து அப்படியே பிள்ளைக்கு போயிடும் இது கர்ப்பவாச காலத்துல ரெண்டு மனசு 
மூன்றாவதா மனம் என்பது எப்படி உண்டாகிறது அப்படின்னா அது பிறந்த அந்த வினாடியில இருந்து வெளியில வருது வெளியில வந்ததிலிருந்து அது அனுபவிக்கிற ஒவ்வொரு அனுபவங்களும் அதற்கு மனமாகி விடுகிறது அது ஒன்னொன்னே அனுபவிச்சுட்டே வருது பாருங்க அது வெளியில வரும்போது அது வெளியில வரும்போதே உலகத்துல அது மாதிரி ஒரு மோசமான பாதை அது பார்த்தது இல்லை அந்த பாதை வழியா அது வெளியில வந்தாகணும் அது இன்னும் அதுக்கு தவிர்க்க முடியாதது அதுவே அதுக்கு ஒரு பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த குழந்தைக்கு அந்த அதிர்ச்சியில் அது வெளியில வந்து விழுது அடுத்தது நம்ம அதை விட ஒரு பயங்கரமான காரியம் பண்றா என்ன சார் இப்ப கூட எல்லாரும் சொல்லுவாங்க பயம்னு வந்த உடனே எனக்கு வைத்த கலக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஏன் வைத்த கலக்குது பயம் எனக்கு பயம் உன்னை கைய கலக்குது மூக்க கலக்குதுன்னு எதாவது உன்னை கலக்க வேண்டியது தானே ஆனா சில பேர் பயம் அப்படின்னு சொல்லி எதையோ கலக்குறா பயம்னு சொன்ன உடனே வைத்த கலக்குதுங்கிறானே வைத்த கலக்கிறதுக்கும் பயத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு இதுவும் காட்டுமராண்டியா அந்த காலத்துல ஒரு மிருகத்தை பார்த்தா ஓடணும் ஓடுறதுக்கு முன்னாடி உடம்புல இருக்கிற வெயிட்டை காலி பண்ணணும் காலி பண்ணக்கூடிய முதல் வெயிட் என்னன்னா வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிற உணவு தான் அது வெளியேறிடுச்சுன்னு வச்சுங்க நீங்க லைட் ஆயிடுறீங்க ஓடுறது ஈஸி பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி காட்டுமராண்டிக்கு இருந்த அதே பயம் இவனுக்கு இருக்கு அது கூட முக்கியம் இல்ல பொதுவாவே பயம்னு வந்த உடனே வயிற்ற கலக்குதுன்னு ஏன்டா சொல்றான்னா குழந்தைக்கு பயம்ங்கிறத யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றா அப்படின்னு கேட்டா தொப்புள் கொடிய கட் பண்ண உடனேயே அது முதல் வலியை வயிற்றில் உணர்வதால் அதனுடைய பயம் என்பதே வயிற்றில் இருந்து ஆரம்பமாக உடனே அந்த வயிற்றுல தான் முதல் அதிர்ச்சி ஏற்படுகிறது அந்த குழந்தைக்கு இப்போ நம்ம பயத்தை உண்டு பண்ணிட்டோம் அதுக்கு பயம்ங்கிறது என்ன அதை விட இப்ப அந்த குழந்தைய கிளீன் பண்ற டெக்னிக்ல அந்த குழந்தைய அப்படி தலைகிழா பிடிச்சி தூக்கி டாக்டர்ஸ் தலைகிழா பிடிச்சி தூக்கி அதை ஒரு ஒரு தட்டு தட்டுவாங்க ஏன்னா அதை அப்பதான் சுவாசிக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படி தப்புள் கொடி இருக்கிற வரைக்கும் தாயாருடைய ஆக்சிஜனே சப்ளை ஆயிட்டு இருக்கும் அதை கட் பண்ண ஒண்ணு அது தனியா சுவாசிச்சு ஆகணும் அதுக்காக அதை கட் பண்ண ஒண்ணு தலைகழா அப்படி ஒரு தூக்கி தூக்கி அது குடிச்ச தண்ணி எல்லாம் வெளியில கொட்டணும் அப்படின்னு அது தலைகழா புடிச்சிட்டு புட்டத்துல ஒரு தட்டுட்டு வாங்க வேகமா ஏன் ஏன் வந்த நாங்க ஏதோ ஏதோ இருக்கிற ரேஷனை பங்கு போட்டு தின்னுட்டு கூட நீ வேற இங்க வந்து உட்காந்துக்கிட்டு எதுக்கு அனாவசியமா வந்தேன்னு வந்த ஒண்ணிய ஓங்கி ஒரு தட்டட்டி ஆஹ் அப்படிங்கிற அதிர்ச்சியில சுவாசிக்க ஆரம்பிக்கும் பாருங்க வரவேற்பு எவ்வளவு பிரமாதம் பார்த்தீங்களா மனுஷன் உலகத்துக்கு வருகிற ஒரு குழந்தை என்பது கடவுளுடைய புதிய நம்பிக்கை ஒவ்வொரு குழந்தையும் மனித சமூகத்தின் மீது கடவுள் வைக்கிற புதிய நம்பிக்கை அது வெளியில வரும்போது வரவேற்கிற போது அது இந்த மாதிரி நம்ம வரவேற்று அதுக்கு அச்சம் பயம் கவலை வேதனை துக்கம் எல்லாத்தையும் உண்டு பண்ணிட்டான் இப்ப இந்த மனம் என்பது உள்ளே இருக்கிற மனம் என்பது இவனை என்னைக்காவது நிம்மதியா இருக்க விடுமா எப்பவாவது இவனை சந்தோஷமா இருக்க விடுமா அந்த மனசு படாத பாடு படுத்திட்டு இருக்கிறோம் அந்த உணர்வுகளுடைய உணர்ச்சிகளுடைய பலவீனத்தினுடைய ஒட்டுமொத்தமாக விளங்குகின்ற மனம் என்பது ஒரு மனிதனை படாத பாடு படுத்தக்கூடிய ஒன்று இந்த மனசை வச்சுக்கிட்டு இந்த மனசு மூலமான கடவுளை அடைய முடியுமா அப்படிங்கிற கேள்விதான் மதங்கள் எல்லா மதமுமே மனத்தை மையப்படுத்தி மனத்தின் வழியாக கடவுளை அடைகிற வழிமுறையை சொல்லிக் கொடுக்கிற ஒரு டெக்னிக் எஸ்பெஷலி பக்தி கொஞ்சம் நீங்க அறிவு பூர்வமா யோசிச்சா ஒரு டவுட் வரும் அல்லாவ கும்பிடுறவனுக்கும் இயேசுவ கும்பிடுறவனுக்கும் முருகனை கும்பிடுறவனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் எதையோ கும்பிடுறான் அவ்வளவுதான் இல்லையா கும்பிடுறது மூலமா சௌக்கியமா இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறான் அவ்வளவுதான் இந்த கும்பிட்டா பயம் இல்லாம இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறான் அவ்வளவுதான் அதாவது தங்கிட்ட வைக்க வேண்டிய நம்பிக்கைய தங்கிட்ட இருந்து வெளியே தூக்கி வச்சிருக்கிறான் அவ்வளவுதான் அப்ப என்ன வித்தியாசம் அல்லாவ கும்பிடுறதுக்கும் இயேசுவ கும்பிடுறதுக்கும் முருகனை கும்பிடுறதுக்கும் குருவாயிரப்பனை கும்பிடுறதுக்கும் யார கும்பிடுறதுக்கு என்ன வித்தியாசம் இந்த சாமிக்கு அந்த சாமிக்கு என்ன பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அது என்ன இது என்ன அது இதோட ஒஸ்தியா மட்டமா இல்ல அதுக்கு அதுக்கு ஏதாவது மாற்றம் இருக்கா என்ன இருக்கு நீங்க ஆழமா யோசிச்சு பார்த்தா இப்ப அந்த வழிபாடு பக்தியின் மூலமாக வருகிறதுனா மனம் என்பது துக்கத்தில் இருப்பது சிக்மன் ஃப்ராய்டு தன்னுடைய மிக நீண்ட ஆய்வுக்கு பிறகு அவர் கடைசியாக வெளியிட்ட கொள்கை என்ன தெரியுங்களா சிக்மன் ஃப்ராய்டு கடைசியாக வெளியிட்ட உளவியல் கோட்பாடு என்ன தெரியுங்களா மனிதனை சந்தோஷமாகவே வைத்திருக்க முடியாது மனிதனை சந்தோஷமாகவே வைத்திருக்க முடியாது வேண்டுமானால் குறைந்தபட்ச துக்கத்தோடு வைத்திருக்கலாம் சிக்மன் பிராய்டனுடைய கடைசி ஆய்வாக அவர் வெளியிட்டிருக்கிற செய்தி மனிதனை சந்தோஷமாகவே வைத்திருக்க முடியாது அவனை வேண்டுமானால் குறைந்தபட்ச துக்கம் உடையவனாக வைத்திருக்கலாம் இதான் அவருடைய ஆய்வினுடைய முடிவு அதுக்கு என்ன காரணம் மனம் என்ற ஒன்று இருக்கிறதால தான் இத்தனை பெரிய சிக்கல் நாம இந்த மனசுக்கு தீனி போடுறோம் என்ன தீனி போடுறோம் ஒரு கடவுள் நாமத்தை சொல்லு 
ஏதாவது ஒரு குருவோட நாமத்தை சொல்லு ஏதாவது ஒரு சாமியை இருக்க பிடிச்சிக்கோ இருக்க பிடிச்சிக்கிட்டேன்னு சொன்னா நௌக்கியமா இருப்பேன் என்ன பண்ணிட்டான் இந்த பைத்தக்கார பைய இவன் மனசுக்கு பிடிச்சுக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு சாமி பேரை கொடுத்தா அதை பிடிச்சுக்கிட்டு அடுத்த ஆள் அடிக்க ஆரம்பிச்சா என்ன நான் பிடிச்சிருக்கிற சாமி தான் ஒஸ்தி ஓ சாமி மட்டம் அவன் சொன்னா இல்ல இல்ல என் சாமிக்கு முன்னாடி ஓ சாமி மட்டம் நான் பிடிச்சிருக்க சாமி தான் ஒஸ்தி அப்படின்னு இவன் சாமியை வச்சு இவனை அடிக்கிறான் அவன் அவன் சாமியை வச்சு இவனை அடிக்கிறான் இதுக்கு முடிவு என்ன அதுக்கு ஒரே காரணம் என்னன்னா மனத்தை மையப்படுத்தி கொண்டு மனத்தின் மூலமாகவே ஒரு பக்தியை வளர்ப்பதன் மூலமாகவே இறைவனை கண்டுவிட முடியும் என்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு பக்தி தவறல்ல பக்தி சரியானது தான் ஆனால் மனத்தை கொண்டு நீங்கள் முழுமையாக இறைவனை உணர நினைப்பது அல்லது பிடிக்க நினைப்பது என்பது பலவிதமான குழப்பங்களில் கொண்டு வந்து விட்டுவிடும் 